আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিসা সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দুই আনলার শেষ মেহেরবানি থেকে ভালো আছি মাসের শুরুতে ভিডিও কম দিতে পারি কারণ ওই সময় ছাত্রদের পেনটা মাথায় থাকে আর দূর দূরান্ত থেকে যখন আসে দেশের বাইরে থেকে যখন আসে ছাত্ররা তাদেরকে সাকসেস করার জন্য আমাদের একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হাতে গ্রহণ করতে হয় এরই মাঝে কারো কেউ সাকসেস কেউ আনসাকসেস কেউ বা অর্ধ সাকসেস তাদেরকে প্রচেষ্টা করতে হয় কাউকে একটু বেশি সময় কাউকে একটু কম কেউ অল্পতেই বুঝে সব মিলিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে সবসময় আমরা ফিনিশিং টাইমে আমরা ছাত্রদের সাথে ইএমএমসি পার্টিশন জেটেক প্লাস দ্বারা ইউফাই দ্বারা ফোনের ডেড বুট রিপেয়ার থেকে শুরু করে পার্টিশন জনিত যেসব ইনফরমেশন আছে টোটাল ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি বেসিক্যালি আমরা ডেড বুট রিপেয়ারের কাজ অনেক আগ থেকেই করি অনেকেই করে কিন্তু টোটাল ইনফরমেশন সহ যেসব রিপেয়ার আছে সে বিষয়গুলো থেকে কিন্তু এখনও অনেকে দূরে তো আমরা বেসিক্যালি চেষ্টা করে থাকি আমরা ইনফরমেশন ভিত্তিক কাজগুলো শেখানোর জন্য আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আমার ডান সাইড একজন বসে আছে বিশেষ ছাত্র সেটার কারণ হচ্ছে নেত্রকোনার হচ্ছে অনিমেশ দাস উনি মার্চের দু হাজার আমার ছাত্র ছিল আর দু হাজার আঠারো মার্চ দু সালের মার্চ মাসে আর এটা আবার ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এক বছর পরে আবার রাজশাহীতে আগমন ঘটেছে দাদা দাদা ওই সময় বলেছিল যে আমি জেটেক প্লাস বা ইএমএসি পার্টিশনের কাজটি আমি এই মুহূর্তে প্র্যাকটিস করব না কারণ বক্স কিন্তু আমার দেরি আছে যার কারণে এখন শিখলে ভুলেই যাবো অতএব আমি যখন শিখব তখন আসবো আর আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে যারা ছাত্র তাদের জন্য আজীবনের জন্য আমাদের প্ল্যাটফর্মটা আমাদের দরজাটা খোলা তারা যখন যেখানে যখন যেভাবে ইচ্ছা তারা রাজশাহীতে আসতে পারে এবং নতুন নতুন ইনফরমেশনগুলো তাদের জীবনের সাথে যোগ করতে পারবে এবং এই জন্য কোনো এক্সট্রা কোনো চার্জের কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের বন্ধুরা অনিমেশ দাদা হচ্ছে আমাদের যুব উন্নয়নের যে মোবাইল ট্রেড আছে যেখানে মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখানকার টিচার আর একজন টিচার রাজশাহীতে এসছিল ছাত্র হয়ে আর আমরা চেষ্টা করেছি আপনারা জানেন যে সরকারিভাবে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোবাইল সহ অন্যান্য আদার্স টেকনিক্যাল কাজ শেখানো হয় সেখানে মোটামুটিভাবে যোগ্যতার কিছু প্রবলেম থাকেই আর অনিমেশ দাস এটা থেকে বের হয়ে এসে যুগোপযোগী এবং কর্মক্ষম হওয়ার জন্য যতটুকু টেকনিক্যাল নলেজ প্রয়োজন সেগুলোকে নিজের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বিকজ তার ধারণা তার ইচ্ছা তার 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 প্রবল ইচ্ছা যে আমি কখনো আমার ছেলেদের সঙ্গে যেন কখনো প্রতারিত হতে করতে না হয় তাদেরকে বা তাদের সময়টা যেন এখানে এসে কিল না হয় তো এটা একটা ভালো দিক দাদা আবার এসছে যেটা প্লাস তিনি শিখে যাবেন এবং তার ছাত্রদের মাঝে এটাকে বিতরণ করবে এবং তারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাজ করবে দাদা সবাইকে সালাম দেন আসসালাম আলাইকুম আমি অনিমেশ দাস নেত্রকোনা থেকে আমি ছাত্র যাবতীয় সব বলেই ফেলছেন এরপরে পরে আর কোনো কথা বলবেন না কারণ আসলে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার একজন মানুষ যার কারণে আমার সামনে আসলে একটু চুপচাপই থাকে যাই হোক এখন আমরা একটি কাজ করব এটা হচ্ছে স্যামসাং ফোন স্যামসাং ফোনটি ফ্ল্যাশ করার সময় আমাদের কাছে ডেড হয়েছে এবং কাস্টমারকে আমরা বলেই নিয়েছিলাম আপনারা শুনে রাখেন যখন কাস্টমারের কাজ করবেন স্যামসাংয়ের কি কি ফোন ফ্ল্যাশ করতে গেলে ডেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিছু কিছু সেট আছে হানড্রেড পার্সেন্ট রিক্স তার মধ্যে জি পাঁচশো বত্রিশ যেটা মিডিয়া টেকের সেট আছে স্যামসাংয়ের মিডিয়া টেকের সেটগুলা স্পিডট্রামের সেটগুলো এগুলো কিন্তু ডেড হয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে জি পাঁচশো বত্রিশ এই ফোনটা ডেড হয়ে যায় তারপরে আমার হাতে জে হান্ড্রেড এইচ যেটা আছে এটা ডেড হয় এবং এটার পার্টিশন জিপি পার্টিশন পর্যন্ত প্রবলেম হয় এবং যে একশো দশ কিছুক্ষণ আগে আমার আমাকে ফোন করেছিল এক টেকনিশিয়ান খুলনা থেকে তারও এই ফোনটা ডেড হয়েছে তো বেসিক্যালি আমরা এই ভিডিওটা করতে এসছি এই কারণে যে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল আমাদের কাছে প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দিব যাতে করে আমার বর্তমান ছাত্ররা এবং যাদের প্রশ্ন ছিল তারা যেন বিষয়টি বুঝে নিতে পারে বন্ধুরা কাস্টমারকে বলেছিলাম ফোনটি ডেড হতে পারে আর তাকে বলার পরে কাস্টমার এগ্রি হয়েছে তার সামনে ফোনটা মরে গেছে মরার পরে আমরা আবার পরবর্তীতে মরা তাজা করার জন্য বিল নিয়েছি আমরা এটা কাজ করব এক কথায় আমরা যদি কাজগুলো জেনে থাকি যে কোনো ধরনের কাজ আমরা করার জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে পারি সাকসেস হওয়া না হওয়া এই কাজটি যে সাকসেস হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ এটার যে ইএমএমসি আছে ইএমএমসিটা নষ্ট থাকতে পারে আর ইএমএমসি চেঞ্জের জন্য আমাদেরকে আরও বেশি খরচের রাস্তায় এগোতে হতে পারে যেটা কাস্টমারের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এখানে পিন আউটস করেছে আমাদের এই বাসে ইব্রাহিম ভাই প্র্যাকটিক্যালি কাজটি করবে ইব্রাহিম ভাই নিজে পিন আউটস করেছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাদার বোর্ডে পিন আউটস করা আছে আমরা কাজে চলে যাওয়ার আগে আমরা একটি বিশেষ দুয়ো চেয়ে নেই 
আমার ডান পাশে বসে আছে একটু ক্যামেরাতে দেখাও আসসালামু আলাইকুম এটা হচ্ছে নোয়াখালীর জাপানি ভাই আসসালামু আলাইকুম উনি খুব খুব করে কাস্তেছে আর মুখ ঢাকার চেষ্টা করতেছে আমাদের ভিডিওতে ডিসটার্ব হবে এই জন্য আমরা বিশেষ করে কাশি যেন ভালো হয়ে যায় এজন্য দোয়া করব সকলেই দোয়া করেন তার জন্য কাশি ভালো হয়ে যায় বলো বলো আমিন ঠিক আছে কালকে কাশি ভালো হয়ে গেলে কিছু খাওয়াই দিতে হবে এখন আমরা কাজের দিকে যাব যেটা প্লাস লাগানো আছে ইব্রাহিম ভাই আচ্ছা আমাদের ইনফরমেশনগুলো মোটামুটি মুখস্থ একটা ফোন ডেড হয়ে গেলে তখন কি করতে হবে আমরাকে সরাসরি ডাম ফাইল রাইট করে দেবো না আচ্ছা স্যামসাং ফোন ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে যদি ডেড হয়ে যায় তাহলে কি আমাদের পার্টিশনটা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের পার্টিশন কয়টা তিনটা কি কি রোম ওয়ান টু থ্রি তিনটা পার্টিশন রোম ওয়ান কি দিয়ে তৈরি ইউজার পার্টিশন যেটা আমরা ফ্ল্যাশ ফাইল দিয়ে তৈরি করতে পারি আর ডাম ডাম ফাইল দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে টু থ্রি তাহলে টু থ্রিটা এক্সেপশনাল জায়গায় আছে আর এক্সেপশনাল জায়গায় থাকার কারণে ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে যখন ডেড হয় তখন দুটা রাস্তা দুই ধরনের যার কারণে রেল রেল লাইন দিয়ে শুধু রেলগাড়ি চলে নাকি সেখান দিয়ে তো সাইকেল উঠে যায় না যার কারণে ওটা ট্র্যাক আলাদা এটা ট্র্যাক আলাদা ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে কখনো রোম টু থ্রি নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি নেই রোম টু থ্রি কখন আমরা রাইটিং করব যখন আমরা রোম ওয়ান যেটা হচ্ছে মেন ইউজার মেন ইউজার রাইটিং করতে গিয়ে ফেল করছে মানে ইএমসি প্রবলেম আছে কোনো কারণে ইএমসিটা আমাদেরকে ফরমেট করতে হবে ইউনিভার্সাল ফরমেট তখন আমরা ডাম রাইট করব রোম টু থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা কাজ শুরু করি এটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি আপনি ওপেন করেন ওপেন করেন জেটেক প্লাস ওপেন করছে এখানে আমাদের সফটওয়্যারটা সার্চিং কার্ড দেখাচ্ছে সার্চিং কার্ড এটা একটু সময় নেবে এই ল্যাপটপটাতে আমাদের এস এস ডি হার্ড ডিস্ক নেই যার কারণে আমরা এখন এখান থেকে কি করতে হবে আইসিপি নাউট দেখানোর আগে এখানে আমাদের সফট পার্টিশন তো আমাদের নষ্ট আছে না তাহলে এখান থেকে আনটিক করে নিতে হবে এরপরে আমরা চেক করি দেখি ইউএসিটা কাজ করতেছে কি না সরি এখানে আমাদের এটা লাগাতে হবে এখন এখন আমরা দেখি যে এখানে আমাদের ইউএসিটা লাইন পেয়েছি কি না চেক ইউএসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টোটাল লাইনটা এখানে শো করছে আচ্ছা এবং আমাদের ইউএসির এখানে নেম কি দেখাচ্ছে একটু বলতে হবে ইউএমসির নেম হলো এইচ ফোর জি টু বি এইচ ফোর জি টু বি এর কত স্টোরেজ কত এটার এটার স্টোরেজ আছে ফোর এমবি ফোর এমবি আর আমাদের বুট পার্টিশন বুট পার্টিশন আছে হলো ফোর এমবি এস ফোর কেবি হ্যাঁ আমাদের ইউজার ইউজার ক্যাপাসিটি কত ফোর ফোর এখানে আছে হলো ফোর এমবি না স্যার ফোর এমবি না ফোর জিবি ফোর জিবি ফোর জিবি হ্যাঁ এখানে ছাত্রিশশো আঠাশ এমবি তার মানে কি ফোর জিবি ফোর জিবি এত এত হেজিটেশন করলে হবে আর আর নিচে আছে হলো ফোর এমবি ক্যাপশন আচ্ছা ফোর এমবি বুট পার্টিশন ফোর এমবি আছে ফোর এমবি এরপরে আমাদের ব্লক ব্লক ক্যাপাসিটি কি আছে কত আছে ওটা ফোর এমবি আছে ফোর এমবি আছে আচ্ছা এখন আমাদের কি কি করতে হবে আমাদের চেকে তো আমাদের ইএমসি ধরা পড়েছে না জি জি এখন কি করতে হবে রাইট বাই ভেন্ডর রাইট বাই ভেন্ডরে আসেন এরপরে এরপরে স্যামসাং ব্র্যান্ড যেহেতু আমাদের আছে ব্র্যান্ডে স্যামসাং দেখাতে ব্র্যান্ড যদি ঠিক না থাকতো সিপিইউ ক্যাটাগরিতে আসতে হতো স্যামসাং এরপরে এরপরে পিট ফাইল পিট ফাইল নিতে হবে পিট ফাইল কোথা থেকে নেবেন পিট ফাইল এখানে আছে লোকেশন আচ্ছা দেখাই দেন পিট ফাইলটা হ্যাঁ লোকেশন কপি গুড স্মার্ট কিবোর্ড চেপে যখন কপি নেই কেউ এটা স্মার্টনেসের পরিচয় আচ্ছা ঠিক আছে গুড ফাইল নেম ওপেন জাপানি ভাষায় বললে কি বলতে হবে ওফেন ওফেন ওপেন হয়েছে পিট ফাইল নিয়েছে যখন আমাদের কানেকশন ওকে থাকবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কানেকশন ওকে কানেকশন ওকে থাকলে আমাদের পিট ফাইল নিবে এবং এখানে কাউন্টার দেখাবে পার্টিশনের পার্টিশনের এখানে আমরা প্রত্যেকটা সেকশনে পার্টিশনের প্রত্যেকটা ঘরে আমরা কি পাচ্ছি 
টিক মার্ক নাই টিক মার্ক নাই শুধুমাত্র ইউজার ইউজার এরিয়া গুলো দেখায় দিচ্ছে ঠিক আছে এস বুট এর জন্য কতটুকু জায়গা এস বুট এর জন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 1 এমবি তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুট এর জন্য এখানে দেখে 512 তারপরে এস বুট এর জন্য দিয়েছে 2 এমবিপিএস এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টিশনের সাইজ গুলোকে ভাগ করে দিয়েছে এখন আমাদের কি কি করতে হবে ইব্রাহিম ভাই বিএল ফাইল নিতে হবে বিএল ফাইল নিতে হবে গুড ডাবল ক্লিক বিএল সিঙ্গেল না হলে ফুল ফ্ল্যাশ ফাইল নিতে হবে গুড এরপরে ওপেন ওপেন এখন আমাদের টিক মার্ক হয়েছে না এখানে জি সব ফাইল টিক মার্ক হয়েছে সব যেগুলো যেগুলো ফাইল প্রয়োজন সেগুলো অটো টিক হয়ে গেছে জি এখন কি করতে হবে আমরা রাইট করে দিব রাইট করেন গুড ভেরি গুড এরর মারছে এরর মারার কারণ কি এই এররটা টু মেনি এরর টু মেনি এরর মানে হ্যাঁ জিবি পার্টিশন প্রবলেম তাহলে আমাদের এই ফোনটাকে ডাম্প রাইট করতে হবে ঠিক আছে জিবি পার্টিশন যখন করব তখন ডাম্পটা নষ্ট হয়ে যাবে জি এরপর আমাদেরকে জিবি পার্টিশন করে বের হতে হবে বন্ধুরা অনেক ইনফরমেশন অনেক কাজ রয়েছে ছাত্ররা কাজ করতেছে আসলে এই বিষয়টা হচ্ছে কি জিবি পার্টিশন যারা জানে আমাকে প্রশ্ন করেছিল জিবি পার্টিশন আজকে আমরা দেখাবো না জিবি পার্টিশনের কিছু প্রবলেম রয়েছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এর আগেও কথা বলেছি জিপি পার্টিশন দেখেছি আমরা এই মুহূর্তে জিপি পার্টিশন করবো জিপি পার্টিশন জিরো সাইজ করে নেওয়ার পরে তারপরে যখন আমাদের পার্টিশনটা ফুল নষ্ট হবে তখন আমরা এখানে ডাম্প রাইড করবো ডাম্প রাইড করার পরে আবার চলে আসবো ফিট এবং বিএল রাইড করে ফোনটাকে রান করবো আমরা এ হচ্ছে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে সাথে রাখার চেষ্টা করলাম সিস্টেমগুলো পুরোটাই বলার চেষ্টা করলাম যারা মোটামুটি বুঝেন ইনশাল্লাহ কাজ করতে পারবেন এবং কাজ করার জন্য বেসিক জানতে হবে টোটাল ইনফরমেশন জানতে হবে ইএমএমসি কাজ করার জন্য ইএক্সটি সিএসডি এমসি কাজ করার জন্য সিআইডি সিআইডি কখন চেঞ্জ করবেন সিআইডি চেঞ্জ করার কি সঠিক নিয়মটা কি হঠাৎ করে একজন ফোন করে আমাকে বলে যে এই সেটের একটা পার্টিশন করা ইএমএমসি দরকার আমি বলি পারবো না হবে না সম্ভব না কারণ একটা সেটের অনেক ধরনের ইনফরমেশন থাকে ইএমএসি চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে যারা টেকনিশিয়ান আছেন আপনারা অবশ্যই জানেন যে ইএমএসি চেঞ্জটা অত সহজ বিষয় নয় এমসি চেঞ্জ করার সময় যেগুলো হিস্টোরি আমাদেরকে জানতে হবে এই হিস্টোরিগুলো জানা না থাকলে অবশ্যই এই কাজগুলোতে আমাদের ভোগান্তি রয়েছে যার কারণে অনেকে আছে স্পিড রাম হলে ফাটাফাট ফাটাফাট ইএমএসির পার্টিশন করে কাজ সাকসেস করে ফেলছে কিন্তু মিডিয়াটেক কল কম এ ধরনের সেটগুলোতে কাজ করতে গেলে হ্যারেস হতেই হয় যাই হোক বন্ধুরা সকলের সঙ্গে সুন্দর একটি মুহূর্ত শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আমরা সকলে আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থী সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরকাত